வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெயா இன்றைக்கி நம்ம மேடம் கியூரியோட பயோகிராஃபியை பார்க்கலாம் மேடம் கியூரியோட முழு பேர் வந்து மரியா ஸ்க்ளோவர்ஸ்கா கியூரி இவங்க நம்ம எல்லாருமே வந்து அன்பாக மேடம் கியூரின்னு கூப்பிடுவோம் இவங்க பிறந்தது வந்து போலண்டில் இருக்கிற வார்ஷாவில் இவங்க பிறந்தது வந்து நவம்பர் செவன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஏழில் இவங்களோட அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே வந்து ஆசிரியர்களாக இருந்தாங்க அவங்க குடும்பத்தில் மொத்தம் அஞ்சு குழந்தைகள் அதில் கடைசி குழந்தை தான் மேடம் கியூரி அவங்க வந்து சின்ன வயசில் இருக்கும் போதே அவங்க அப்பா மாதிரியே அவங்களுக்கும் மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு அது மாத்திரம் இல்லாமல் அவங்க அப்பா வந்து மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் டீச்சராக வேறு இருந்தார் இவங்களுக்கு கெமிஸ்ட்ரியில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது ஸ்கூல்லேயே வந்து ரொம்ப நல்லா படிச்சுட்டு இருந்தாங்க இவங்களுக்கு பதினோரு வயசு இருக்கும் போதே இவங்களோட அம்மா வந்து டியூபர் கிளாஸஸால் இறந்துட்டாங்க இவங்க வந்து படிப்பை முடிச்சுட்டு அப்புறம் இவங்க யூனிவர்சிட்டிக்கு போகலான்னு பார்த்தா யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வார்ஷாவில் வந்து வெறும் ஆண்களை மட்டும்தான் அனுமதிப்போம் பெண்களை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை அனுமதிக்க மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது அதனால் இவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஆனால் படிப்பை விடக்கூடாதுன்றதுனால வார்ஷா ஃப்ளோட்டிங் யூனிவர்சிட்டியில் அவங்க வந்து படிப்பை தொடர்ந்துட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இந்த வார்ஷா ஃப்ளோட்டிங் யூனிவர்சிட்டி வந்து ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் இன்ஃபார்மல் யூனிவர்சிட்டி அதாவது கிளாஸஸ் எடுப்பாங்க டிகிரி வந்து அங்கே கிடைக்காது ஆனால் மேடம் கியூரிக்கும் அவங்க சிஸ்டரான ப்ரோனியாவுக்கும் வந்து எப்படியாவது நம்ம வந்து டிகிரி வாங்கணுன்ற ஆசை இருந்தது ஆனால் அந்த மாதிரி டிகிரி வாங்கணுன்னா அவங்க வந்து வேறு ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு போகணும் அப்படி போனோன்னா அங்கே போகிறதுக்கு தங்கி இருந்து படிக்கிறதுக்கெலாம் செலவு நிறைய ஆகும் அந்த அளவுக்கு அப்போ அவங்கக்கிட்ட பணம் இல்லை அதனால் மேடம் கியூரி என்ன சொன்னாங்கன்னா சரி நான் வேலைக்கு போகிறேன் நான் சம்பாதிக்கிறேன் நீ படி உன் படிப்பை முடி படிப்பை முடிச்சிட்டோன்னு ப்ரோனியா வந்து வேலைக்கு போகணும் அப்படி ப்ரோனியா போய் வேலைக்கு போகும்போது நான் படிக்கிறேன் என்னோடய படிப்பை நான் முடிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரோனியாவோட பேசினாங்க ரெண்டு பேரும் ஒத்துக்கிட்ட அப்புறம் அவங்க வந்து டியூட்டராகவும் கவர்னர்ஸாகவும் ஒரு இடத்துல வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க கியூரிக்கு எப்போல்லாம் நேரம் கிடைக்கிதோ அவங்க வந்து அப்போ ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் மூணுத்தையும் படிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க ப்ரோனியா படித்து முடிச்சுட்டு அப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூத்தொன்றில் வந்து மேடம் கியூரி வந்து சொர்போன் யூனிவர்சிட்டியில் போய் சேர்ந்தாங்க இந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து பேரிஸில் இருக்குது அங்கே போகும்போது அவங்களால் ரொம்ப ஃபேமஸான ஃபிசிஸ்டெல்லாம் அந்த யூனிவர்சிட்டியில் பார்க்க முடிஞ்சுது இவங்களும் வந்து ராத்திரி பகல் பார்க்காம கண்டினியூஸாக படிச்சுக்கிட்டே இருந்து அந்த ஃபீல்டில் வந்து சக்ஸஸ் வரதுக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ அத்தனையும் வந்து கஷ்டப்பட்டு செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அதே மாதிரி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் அவங்க ஃபிசிக்ஸில் மாஸ்டர்ஸ் டிகிரியும் முடித்தாங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலில் மேக்ஸில் இன்னொரு டிகிரியும் வாங்குனாங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணுலேயே வந்து அவங்க வந்து மேக்னடிசமில் வந்து ரிசர்ச் வந்து செஞ்சாங்க இது எங்கே போய் செஞ்சாங்க லிப்மேன்ஸ் ரிசர்ச் யூனிவர்சிட்டியில் லெபரட்டரியில் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அவங்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு லேப் வேணும்னு அவங்களுக்கு தோணுச்சு அப்போ தான் அவங்க ரிசர்ச்சை வந்து அவங்க கண்டினியூ பண்ண முடியும் அதனால் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் கேட்கும் போது ஒரு கலிக் என்ன பண்ணாங்க மேடம் கியூரியை பெரி கியூரின்ற ஃப்ரெஞ்ச் ஃபிசிஸ்ட்க்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ரிசர்ச் பண்ணும் போது ரெண்டு பேருக்கும் ஒருத்தர் மேலே ஒருத்த மரிய இன்னொருத்தர் மேலே இருந்த மரியாதை வந்து காதலாக மாறி ரெண்டு பேரும் வந்து திருமணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க திருமணத்துக்கு அப்புறம் ரெண்டு பேருமே வந்து யுரேனியமில் வந்து ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஹென்ரி பெக்கரோன்ற ஃப்ரெஞ்ச் ஃபிசிஸ்ட் வந்து யுரேனியம் வந்து ஒரு வகையான ரேஸை வந்து வெளியிடுது கதிர்களை வெளியிடுது அப்படின்னு ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணியிருந்தார் இவங்களுக்கும் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனால இவங்களும் வந்து அந்த ரிசர்ச்சை வந்து தொடர்ந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா பிளிச் பெண்ட்ன்ற மின்னரல் எடுத்து அதில் ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கும் போது அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த பிளிச் பிளேன்லேருந்து ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் எலமெண்ட் வெளியில் வருதுன்றது இது அவங்க கண்டுபிடிச்சிருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டில் மேரி கியூரியோடைய நேட்டிவ் லேண்டு வந்து போலேண்டுன்றதுனால அந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் எலமெண்ட்டுக்கு பொலோனியம்னு பேர் வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிச்சாங்க பிளிச் பிளேன்லேருந்து இன்னொரு ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியலும் வெளியில் வருதுன்னு அதனால் அதுக்கும் வந்து ரேடியம்னு பேர் வச்சாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டில் வந்து பியோர் ரேடியமை வந்து பிரித்து எடுத்து காமிச்சாங்க இதுக்கு நடுவில் அவங்களுக்கு ரெண்டு பெண் குழந்தைகள் பிறந்தாங்க ஐரன் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழுலையும் ஈ வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலுலையும் பிறந்தாங்க மேடம் கியூரியும் பெரி கியூரியும் ரொம்ப சந்தோஷமாக சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்லாம் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணில் மேடம் கியூரி மித்த முதல் பெண்மணியாக நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கினாங்க இதுக்கு வாங்கினது காரணம் ஃபிசிக்ஸில் அவங்க பண்ண ஆராய்ச்சி தான் அவங்க வந்து இந்த நோப
அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னுல அவங்க கெமிஸ்ட்ரிக்காக ரெண்டாவது நோபல் பிரைஸா வாங்கினாங்க ஆக மொத்தத்துல இரண்டு நோபல் பிரைஸ் வாங்கின பெண்மணியா அவங்க மாறினாங்க அது மாத்திரம் இல்லாம அவங்களுடைய மகளான ஐரின்னும் கெமிஸ்ட்ரிக்காக நோபல் பிரைஸ் வாங்கினாங்க அதனால மேடம் கியூரி இரண்டு நோபல் பிரைஸ் வாங்கின பெருமையோட ஒரு நோபல் பிரைஸ் வாங்கின அவங்களுடைய அம்மான்ற பெருமையும் அவங்களுக்கு சேர்ந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு ஜூலை நாலில் அவங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் அனிமியாவால் இறந்துட்டாங்க இந்த பிளாஸ்டிக் அனிமியா ஏன் அவங்களுக்கு வந்ததுன்னா அவங்க இந்த கதிர்வீச்சுக்கு ரொம்ப நேரம் அதை வந்து அவங்க வாங்கி இந்த ரிசர்ச்லாம் பண்ணாங்க இல்லையா அதனால் அந்த கதிர்வீச்சியில் வந்து அவங்க ரொம்ப நேரம் இருந்ததுனால அவங்களுக்கு இந்த பிளாஸ்டிக் அனிமியாக வந்தது அவங்களுடைய படிப்புக்காக ஆராய்ச்சிக்காக இந்த உலகத்துக்காக தண்ணியே இழந்தவங்க தான் இன்னைக்கு பல ஆராய்ச்சிகளுக்கும் முன்னோடியாக இருந்தது அவங்களுடைய ஆராய்ச்சி தான் உங்களுக்கும் வந்து அவங்கள பற்றி ஏதாவது சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதுங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ந